はい大楽の窓です今回の話題日本人の評判がまた失墜タイのバンコクで日本人の犯罪集団逮捕今回はこちらのニュースにタイの地を初めて踏んで35年滞在中20年の大楽が突っ込んでまいりたいと思いますまたまたまたまたでありますよねコロナ禍前からここ3年間の間だけでももう何回目か分かりませんけれどもね日本人の犯罪また逮捕される事件であります今回は日本の大手メディア各社も報じておりましたのでご覧になられた方も多くいらっしゃるかと思いますがもちろんこちらタイの大手メディア各社でも取り上げられておりますまずは事件の概略からねこちらで振り返りながら整理したいと思いますけれども12月11日6時40分午前ですねバンコク所轄警察署長発表日本大使館連携情報とこういうことで発表されておりますけれども被害者は男性28歳日本人ですねただしこれはね実名はここではね退落では伏せたいと思います実際にはですねタイのローカルメディアでは報じられておりますけれども被害者ですからね犯人の方はこの後言及しますけれどもこの被害者男性がコールセンターの仕事に応募してバンコクへ渡ったということですそれが特殊詐欺グループだとね実はついてみて分かったということでそんな仕事はしたくないと拒否するも監禁されてしまうということですそして12月10日ですね被害者男性が監禁場所から脱出に成功するその足でですねおそらくまあ電話したのか分かりませんけれども日本大使館に通報したということです日本大使館は当然ですねすぐさまタイ警察に通報するとこういう流れになったわけでありますその後タイ警察が直ちに動いて翌日には冒頭でね今しがた申し上げた通り警察署長が発表と逮捕の発表とこういうことまで至るわけでありますそして犯人ですね5名おります川端幸太郎奈良村健治智成聡鈴木隆文広田淳也こういうことでありますまあここではですねいろんな報道を私見る中で漢字が分かったり分かってなかったりしますので一応ねカタカナで表記いたしましたけれどもこいつらが一体何をしたのかということです特殊詐欺グループとしてですねタイから日本の老人などへ電話をかけて区役所署員を語って医療の還付金が戻るなどと嘘をついて電話をかけて現金を騙し取るまあねこれをどういう形でやったのかよくねここでは詳細分かりませんけれどもいずれにしてもそういう手口で騙し取っていたということです。そしてタイ警察が踏み込むわけでありますけれども押収された証拠品ノートパソコン1台プリンター1台携帯電話4台タブレット1台そして日本国内の被害者リストこれはねいろいろたくさんあったそうでありますけれどもおっかないのがですねたったですねこれだけの備品道具であとはね電話をかける頭数さえあればこの詐欺集団のアジトが成立してしまうということですよねこういう犯罪ができてしまうということですだからこういった行為ですねしでかす輩が後を絶たないということではないかと思いますけれども現在すでに日本の警察もタイ警察と連携して動いているということで。時期にさらなる詳細もね明らかになってくるとは思いますけれどももうその頃にはおそらくですねまあインパクト的なこともあると思うんですけれどもメディアもそんなに報道しなくなるのではないかと思いますわかりませんけれどもねこれはねしかしそうしてまたね日本人がタイにやってきては繰り返す犯罪を繰り返してしまうということですなぜこういうことを言うかと言えばですね例えばタイにおける日本人の犯罪として今回のような特殊詐欺に限って言うだけでもですね我々在留邦人にとって強く記憶に残るものがつい数年前にもありました2019年3月でしたパタヤの振り込め詐欺で、まあ、同じね特殊詐欺ですよね15人が一気にこれ逮捕されたこれはですねインパクトさすがに強かったですけれどもね
その後ですね、まあ、この15人にとどまらずいろいろ黒幕などもその後捜査されて最終的には全部で28人が逮捕されたとんでもない事件があったわけです。しかしながら、そしてですね、また今回このように、この手の輩は、懲りずに、証拠りもなく、同じことをタイにやってきてはやらかすわけであります。今回の事件、タイの報道では、事情を説明する被害者男性の、これね、後ろ姿ですね。そういったものだけを出しているということ、ものがですね、ほとんどでありましたけれども、日本の報道では逆にですね、逮捕された犯人の写真をこれバッチリと写しておりますね。いいことだと思います。タイはいつも変にね、ちょっとね、なんて言うんでしょう、慎重で遠慮がちと言いますかね、そういう感があるんですよね。要するに甘すぎると思います。まあそんな風に私は見えてならないんですけれども、では一方、タイの国民は今回の事件に対してどう反応したのか。新日の人も多く、いつもはね、あまり辛辣なことも言わない、ネット上でもそういうことは言わない、そんなタイの人たちがどんなコメントをしているのか、今回ね、ここで拾って皆様と共有したいと思います。まずはこんな声ですね。怖いですね。どうして日本人が同じ日本人を騙すのでしょうと。いうことで、外国人にならやっていいというわけではありませんけれども、タイ人から見ると同じ国民をなぜね、外国に行ってわざわざ、そしてね、騙すんだと、そういう人間はね、信用できないという、そういう感覚なんだと思います。まあね、本当に日本人なんでしょうかねと、まあ、ここでね、いろいろと私も言いたいところではありますけれども、それから、タイは違法行為にとっての楽園ですね。こんな意見もあります。それからもう一つ。タイは日本のように法律が厳しくなくてよかったね。こんなことも言っております。それから、えー、こちらですね。タイが外国人から愛されるもう一つの理由がこれです。ということで、まあ、さすがのタイ人たちもこうしてね、ちょっと嫌味を入れてじくっとやってきておりますよね。この日本人の犯罪者に対してでありますけれどもそれからこの人たちはヤクザでしょうということでね日本の報道の写真を見ますと腕にですね柄が入っているねそんな犯人も一人おりましたねまあそういうのを見てそのように思ったのかもしれません日本人はそういうね何て言うんでしょう入れ墨のようなものをする人は一般にそんなに多くはないまあただ最近はですね若い人結構ねファッションでやる人も多く増えてきているとは思いますけれども、とは言ってもまだまだ少ない。ただ一方、タイではですね、意外とファッションで入れる人、あるいはですね、宗教的なあれで、そういうね、入れ墨を入れる人も少なくはないんですけれどもね、日本人だとちょっとまだね、タイの人にとっては珍しいねとこうなるわけですよね。それからタイの警官ではテーブルの下で動かされる者も,もいるから、当てにならない。はい。これはね、確かにね、私もいろいろとね、まあ20年住んでおりますんで、まあいろんなとこからね、聞いたりなんだりしておりますけれども、それからなぜシンガポールやマレーシアや中東ではなく、タイが国際的な犯罪組織の拠点になるのか、自答自問すべきということでね、タイの人たち自身もよくわかっているわけですよね。なぜこうなってしまっているのか、その憤りというものもね、やっぱりあるわけでありますけれども、先ほども別の角度から私も言いましたが、一言で言えばやっぱりですね、甘い部分があるんだと思います。それがね、いい部分でもあったりね、こうして悪い部分にも出る。それがね、タイの一つの、まあ、特徴と言いますかね、欠点でもあれば、また魅力でもあるというところだと思いますけれども、日本のヤクザの他にも、例えばですね、ドイツ、中国、ロシア、中東、その他近隣諸国で言えばミャンマーであるとか、カンボジア、ベトナムなどもね、そういう輩がやってきては、今日を構える、アジトを構えるということをやっております。日常普段ですね、私たちのね、普通に暮らしている分には表に出てきませんし、まあ目に触れることもね、あ,あれがそうなんだというふうに目に触れることはありませんけれども、まあ潜んでいるということですよね。そして何より今しがたね、私もタイの魅力もあると言いましたけれども、その部分なんですよね。これは犯罪者のみならず世界中から
旅行にやってくる人々がそうしてねこの国に魅せられて惹かれていくということがあると思いますその中には当然悪いやつもいるということでこういう状況になっているんではないかと思いますけれどもねもちろん好き嫌いはありますからタイに来た人がみんなねその魅力にはまっていくということではないと思いますやっぱりね今日もタイは私ダメだよと好きになれないよという人も当然ねいるとは思いますけれどもそれからこの日本人はおそらく日本に帰化した中国系ではないのかなとこういうふうにねタイの人たちは見るわけですどちらかというとですね日本のお隣さん以上にタイの人にとってはこのね中国系というのはねやっぱり目立つわけですよねまあこのようにねただ日本人として言っていただけるのはありがたいやら恐縮するやらではありますけれどもこの人は日本人が本来こんなことをするはずもない。ましてや同じ日本人を騙すはずもないと、こういうね、感覚で言ってくれてるんですよね。まあそういう推測をしたんだと思いますけれども、実際のところ本当にね、中国系というその推測でいいんでしょうかね。私たち日本人にとっては、まだまだちょっとね、甘いよという部分もあるんですけれども、まあそれこそね、本当にそれを言うならもう一つね、疑わしいところもあると。いうことになってしまいますがここではね本当に確証がありませんので今回このニュースの報道だけではですねですから言及はねまあ、直接的にはちょっと私自身も控えたいと思います皆さんと思うところは気持ちは一緒でありますはいそれからもしかしもしもこれが中国マフィアだったら中国大使館が動いて逮捕に協力までしただろうかこういうね疑問を投げかけてもおりますけれども今回は日本大使館が動いて最後は日本の警察まで乗り出してそしてね逮捕に動いていると捜査に動いているということですからねそういった意味では逆にですね中国の方はタイで相当やりたい放題本当にね野放しと言っても過言ではないというね一般国民から見ればですよねあんなものは野放しじゃないかというそういう憤りの声が上がるただこれはですね日本国内でも同じではないかと私は思いますはいそれから普通こういうのは中国人しか聞いたことがないですねとこういうねやっぱりそっちにタイの人は行くんですよね数が違いますからね圧倒的にね日本のお隣さん以上にですね、日本のお隣さんも結構ね、似たような犯罪で、つい最近も検挙されたという、そんな事件がニュースがあったんですけれどもね、ただやっぱり目立つのはこうどうしてもこっちになってしまうということです。また一方、日本もね、そんなに数は多くありません、正直。ただ日本人の場合は目立ちますからね、あの日本人がということになりますからね、そうしてタイの大手メディア各社も一斉に取り上げる、そしてタイ国民も見るということで目立つわけであります。はい、それから、日本人にも悪い奴がいるもんですね、と、こういうことをね、言っておりますけれども、残念ながら、もちろん日本にも悪い奴はおります。まあ、今回の事件ですよね、犯人の身柄も拘束されて、当然ね、これパスポートも確認された上で、警察署の署長が発表しているわけでありますから、そういうね報道もされているわけですから日本国籍であることはほぼ間違いないと思いますはいただね私もさらにいろいろ言いたいことはある山々でありますけれどもそれ以上のことは今現在これだけを見る限りにおいてはねよっぽどの、ね、この関係者の知り合いとかそういう人でない限り分かりませんしかしこの後犯人はどうなるんでしょうかねそこがとっても私は気になります大国民に対して直接何か危害をねこれ加えたとは言い切れないのでただねもちろん迷惑はかけておりますけれどもねこういうことをタイにやってきてやること自体迷惑ではありますけれども直接的な危害を加えたわけでもありませんしおそらく日本に強制送還の上日本で逮捕ということになるんではないでしょうかねただどっちにしろですねこの手の犯罪は法律上の額面に従った罪以上のものがあると思いますそれこそ我々在留者も含めてですね日本人の名誉信用評判を著しく傷つけて失墜させているこういうね罪があるわけですよねただその辺は加味されないと思います悪いやつは証拠りもなくまた次から次へとね先ほども申し上げた通り3年前にも全く同じ犯罪がありましたけれども次から次へとこうしてやってきてそうしてまた見つかっては捕まるということだと思います
我々普通に静かに暮らしている在留者の肩身が肩身だけがですね本当にどんどんどんどん狭くなって暮らしにくくなる本来であれば両方の国でねこの犯罪は両方の国で両方の規則にね法律に従って罰せられるこれが正しいと思うんですけれどもねですからまずはタイで。罰せられてそしてそれがね刑が明けた暁には日本に強制送還されてそしてまたそこでも逮捕されるというのが正しいと思うんですけれども皆様は今回の事件についてどのようなご感想ご意見をお持ちになられますでしょうかということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録そして高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げますそして今回もねまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ。